Um, now, does everyone have a, a smartphone or a camera? А у всех есть собой камера или смартфон с камерой, да? And then, if you don't, then share with somebody. You, Если you у кого-то нет, то okay. можно поделиться тогда будет с соседом, потому что нам понадобится. These are such great translations. I feel like you speak Russian. Он говорит, что он чувствует, как будто сам говорит по-русски. Okay, today we are going to do the very basics of cinema. Сегодня мы поговорим о самых таких основополагающих вещах снятие, ну, киносъемки. Мы как бы вместе заново изобретем киносъемки. Вообще, мои мысли на эту тему и вот этот мой семинар для самых начинающих были подготовлены. Up to the most experienced professional. Но и до начиная вот с таких начинающих и до серьезных опытных профессионалов. Hopefully not more experienced than me. Ну, надеюсь только, что они, может быть, не больше, чем я профессионалы и не больше опыта у них, чем у меня. So I will talk and present and have some ideas for about one hour. Сначала первый час я кое-что вам покажу и поговорю с вами, поделюсь своими идеями. And our goal is for you then to go outside and make one movie that lasts 60 seconds. Затем вы выйдете, то есть у нас будет такое интерактивное упражнение. Вы и мы все выйдем на улицу, и ваша задача будет снять короткометражный фильм, который длится 60 секунд. We will go out with you while you're working around here. То есть где-то вот поблизости, чтобы потом мы могли сюда вернуться, мы тоже с вами вместе пойдем. And we will consult. We'll see how you're doing. И мы можем там на улице выступать с вашими консультантами и просто посмотреть, как вы к этому подходите. And then we'll come back inside and get warm. Затем мы возвращаемся, чтобы согреться главным образом. And then we'll take a look at what you've done. You will show us what you've done and talk about that. И посмотрим, что вы сделали за это время, когда вот находились на улице, и поговорим, обсудим, как что получилось. Now there's a lot of us here. Здесь нас достаточно много людей. So we might have to do that in small groups, but I will come around. I'm curious to see what you'll do with your assignment. И возможно мы не сможем просмотреть вот все вместе. Не сможем просмотреть каждый вот этот маленький фильм. Может быть мы разобьемся на какие-то малые группы. Но мне это, конечно, любопытно увидеть буквально всех. И поэтому я буду ходить от группы в группу. So how many have studied music? А скажите, музыкой кто-то занимался из вас? Вы знаете, что когда начинаешь заниматься музыкой, начинаешь с гаммы, то есть играешь гаммы. И мы начнем с того, что будем играть гаммы сначала. The impulse for this, the idea for this, came from a friend of mine who was a gymnast for the United States. И вот идею начинать с таких основ я позаимствовал своего друга в США, который гимнастом является. He went to the Olympics twice for the United States. Он дважды представлял Соединенные Штаты на Олимпийских играх вот как гимнаст. And that's when Russia was. He didn't get medals. That's when Russia was getting all the medals. No, это были те времена, когда все медали в гимнастике, как правило, доставались России. Во всяком случае, мой друг никаких медалей не завоевал. But every day when he practiced, he began with the very first exercises that he had ever done. No, он сказал мне, что каждый день он свои тренировки начинает с самых вот таких основных базовых упражнений, которые он выучил еще в начале вот своего пути спортивного. And he told me, he said that some people would come to the gymnasium and they would start at a higher level with their exercises. И он сказал, что он видел многих людей, которые приходят в гимнастический зал и начинают с упражнений более высокого уровня. Me, И он мне сказал, неужели, вот неужели ты можешь поверить, что действительно вот люди начинают с более высокого? Said, uh, okay, Я ему сказал, а что тебя так это удивляет? Объясни. Он э, сравнил э, гимнастику и любое дело со строительством дома, которое всегда надо начинать с фундамента. 
high-level start. И вот он поговорил с другим гимнастом, который как раз начинал с упражнений более высокого уровня. And they would tell him, "Oh, I already know that stuff. I don't, I don't need to think about that." И люди, которые вот занимались гимнастикой именно начиная с упражнений более высокого уровня, они говорили: "А зачем нам делать вот эти базовые вещи? Мы их уже все знаем, мы их давно освоили." And my gymnast friend would say, "Did you do the foundation? Can you do it perfectly?" Но мой друг гимнаст всегда на это отвечал им: "А вы можете абсолютно совершенно выполнить вот эти базовые упражнения?" And if they said, "Yeah, I can do that stuff." И если они говорили, ну да, можем, конечно. А можете, он в ответ задавал им вопрос, сделать их абсолютно совершенно два раза подряд? И три раза подряд. И он говорил мне, что он-то сам еще только пока один раз может, ну, пытается сделать их абсолютно совершенно, и то не всегда получается. So that's why we're standing, starting at the foundation. Поэтому мы с вами начнем вот именно поэтому с самых основ. I've been making documentaries for a long time. Я вот занимаюсь кино кино документалистикой и снимаю фильмы уже очень давно. And every time I go out to film, I keep trying to learn the lessons that we'll talk about today. И каждый раз, когда я выхожу, чтобы снять какой-то свой новый фильм, я стараюсь э, воспринять те необходимые уроки сегодняшнего дня, которые помогут мне рассказать о сегодняшнем дне. The goal will be to observe through the camera. И здесь э, главная цель – это быть наблюдателем сегодняшнего дня через камеру. Наблюдать через камеру. So we don't shoot. We try not to make a photograph. Поэтому мы не снимаем, мы не, не стараемся делать снимок, фотографию какую-то. We try to watch and Мы watch all the details. Стараемся наблюдать и наблюдать с большим вниманием ко всем деталям. So we are observers, and we try to let the world speak to us. Мы наблюдатели, и мы должны позволить миру говорить с нами. I had a, a friend of mine who was a still photographer. У меня есть еще друг, который занимается фотографией, то есть он статичной фотографией делает. And he was he was dying of cancer. So I said, well, you're dying, and sometimes you can ask people who are very ill, what's the meaning of life? He was a good friend. I could do this, and it was humor. And he said. For him, he answered very quickly. He had thought about it. И он очень быстро мне ответил, потому что он думал на эту тему. And he said, for him, the meaning of life was to find something outside yourself. Он сказал, что для него смысл жизни был в том, чтобы найти что-то вне себя, вот в окружающем мире. Something outside yourself that is also yourself. Которое тоже является с другой стороны частью его самого. And then devote yourself to that with all your heart. И тогда, если вот в мире можешь найти что-то такое, что ты считаешь своей частью, то можно посвятить себя всю свою сердце, всю свою жизнь вот этому. We're not asking you to do that today. Мы сегодня, конечно, такую задачу перед вами не ставим. But we are asking you when you do your exercise. Но все-таки просим вас, вот когда вы будете практически это задание выполнять. To think about the theme of my city. Подумать на такую тему. Это мой город. My country. Моя страна. Myself. И я сам или сама. And this is this is part of our practice. И вот эта часть вот той практической работы, которую вы будете делать. Um, there are no rules in cinema. В кинематографе правил в общем-то нет. None. Никаких. So I'm not giving you rules. Поэтому я не буду задавать вам какие-то правила. If we're lucky, I'm giving you things that you can think about. Если мне повезет, я постараюсь, ну, рассказать, показать вам какие-то вещи, которые заставят вас задуматься. These are honestly the things I think about when I'm filming. I said that earlier. This is what I think about when I'm filming. И сюжет показывает. Я сам о них думаю всякий раз, когда снимаю свой фильм. 
And actually, there is, there is uh, one rule and one thought to keep in mind. И вот все-таки есть одно правило или вот одна мысль, которую следует иметь в виду. So the one rule is that you can ask me any question at any time. Это правило касается нашей с вами совместной работы. Заключается оно в том, что вы в любой момент времени можете задать мне абсолютно любой вопрос. The world tends to help those who are brave and ask questions. Потому что в мире существует такая тенденция, что окружающий мир помогает And the thought comes from one of the people, one of my instructors, who taught me cinema. А мысли и вот идея, она, ну, я ее узнал от одного из своих учителей, тех, кто меня обучил снимать фильмы. And what he said is that we don't seek perfection. И он говорил этот человек, что мы не стремимся к совершенству. We seek excellence. Мы uh, стремимся к тому, чтобы вот отлично выполнить свою работу. He said these words to me more than 30 years ago. Сказал он мне это уже больше 30 лет тому назад. And as you can tell, I'm still thinking about that thought. И вы знаете, вот я до сих пор, так сказать, размышляю и к этой мысли возвращаюсь. И еще одна мысль, которую с вами поделюсь, потом уже начнем конкретно. And in making movies, we make mistakes a lot. In life, in general, and in the filming of films, we do a lot of mistakes. The more you work with film and motion pictures, the more mistakes you'll make. И чем больше вы работаете с вашим фильмом, чем больше вы вообще работаете вот снимая фильмы, тем больше ошибок вы будете делать. One of my favorite mistakes that I make. Is forgetting to turn the camera on. И моя любимая ошибка, которую я часто допускаю, это то, что я забываю включить камеру. То есть я еще рада, очень рада тому, что вы не удалось найти хорошую точку для съемки, а потом думаю, ну посмотрю, что у меня получилось. So one example is how many people have seen any of the Star Wars films? Ну из вас кто-то видел какие-то звездные войны? Oh, hands high, please, like to see. Okay, so the Death Star. I love deep cinema, the cinema. But anyway, the Death Star sequences. They filmed three times. I know that they filmed. I didn't watch the movie, but I'm going to watch the Death Star. Star. Ah, Star. 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 They filmed three times. They filmed it once in the United States. Начало в Соединенных Штатах. George Lucas looked at it and said. Лукас посмотрел, не понравилось ему. Not good. Сказал, что это не годится. So they went to England because they thought, you know, older film company would be great. Поехали в Англию. Он решил, что там более такие старые существуют компании, кинокомпании, это будет лучше. And he took a look at the footage and he said, not good. Опять посмотрел, снято не приятно, это не приятно. So he did it the third time. И вот третий раз пришел снимать. And he said, "That I can live with." Okay. Now we know we can make mistakes. We won't be perfect. And this is supposed to be fun. Okay. We're going to start now at the beginning. I'm going to give you your view fun. Я вам вот такой видоискатель сейчас выдам. Как я уже сказал, мы начнем с вами вот самого самого начала. One shot. Один, одна вот непрерывная съемка. Now, can someone suggest what do I mean by one shot? Кто-то может, так сказать, объяснить или 
э, предположить, что я имею в виду под этим термином. When you speak, you, you have to raise your voices because. Uh, Но вам придется немножко погромче говорить, когда вы отвечаете или задаете мне вопрос. I had a little too too much Jimi Hendrix when I was young. Потому что слишком много я слушал музыку Джимми Хендрикса, когда был молодым. Ухи, уши теперь. So one shot, you turn the camera on, continuous duration, and you turn the camera off. Итак, вот что я имею в виду под вот этим процессом непрерывной съемки. Может быть, есть э, термин на русском языке, который вы знаете лучше. Нет, нет, нет. Э, это с момента, когда включаешь камеру, непрерывно снимаешь до момента, когда ее выключишь. Дубль. Okay. I don't know, I don't know how you say shot in Russian. Well, I asked them yeah. they suggested one terminology. Double. Непрерывная запись, правильно? Короче, не скажу. У нас длинная, да, русский язык длинный. So, that means that one shot. So, there was a French filmmaker, Jean-Luc Godard. И был вот Jean-Luc Godard, известный французский режиссер. And uh, someone said, what's the most difficult thing about making movies? Ему как-то задали вопрос, что самое сложное, вот, когда снимаешь фильм? Does anybody have any ideas what that might be? Никто не знает, что он ответил или может предположить. Say, say Something like uh, to make a short voice. That's exactly right. The most, most difficult thing. Is, the most difficult thing is knowing when to turn the camera on. Это знать, когда нужно включить камеру. And when to turn it off. И когда ее нужно выключить. Okay, so we have one shot. Итак, вот у нас один дубль. Now there are three basic types of that one shot. И хочу сказать, что существует три основных типа вот этого непрерывной съемки. Some of the more sophisticated or practiced filmmakers might know. И те из вас, кто уже имеет опыт снятия фильмов, вы, конечно, это знаете. So, would anyone care to offer what Может, three basic shots? Может быть, предложите свою идею, что такое три основных вида. Yes, stand up. Okay, now you have your viewfinder. Everyone take your viewfinder. Oh, sorry. It's a wide, yeah, wide camera shot. From close to distance and from the middle. From the middle to the close. Thank you. I get excited. Okay, take your viewfinder. Stand up. A wide shot is as much as you can see. То есть широкий план это вот все то, что вы видите, да, через дистанцию. And it's okay to show what you're doing to this gentleman who's doing cinematography. А вот здесь у нас есть специалист, который снимает документальный фильм про нас, поэтому вы не стесняйтесь и тоже можете ему показать. Wide shot. So find a wide shot. Look, look. Now. Найдите вот такой широкий план. Find a medium shot. That's like this, and so we would go, we go like this. Теперь найдите, пожалуйста, средний план. Это примерно. Like this. And then a close-up. Look around and find a close-up. So close-up is here. Ближний план это когда вот совсем близко что-то вы снимаете. A close-up is here. A close-up is here. Find a find a close-up. Hold this close. This is your view. Show me your close-up. It's that. No, not exactly. Show me your close-up. Show me the 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 close-up. You got this? Wide shot? Is everyone? Because I'm going to show you some film now, as we work toward our exercise. And at one point, I'm going to ask you, as we watch a piece of film, to call out what the shot is. Сейчас я вам покажу отрывок фильма, и когда вы будете снимать фильм, вы поймете, что означает вот этот близкий, широкий и средний план. То, когда вы будете смотреть, определите, какой план используется. Ask a question, so she can answer. What are the ranges of the medium shot? А диапазон, диапазон спрашивают, вот средний план, какой? Ну вот от этого до 
То, что не широкий план и не близкий план, все остальное можно называть средним. Okay. So we've seen what these are. Now there's another way. Есть еще один путь. Of a close-up. Близкий план снять. Wide shot. Вот вот такой широкий план у вас есть. Walk toward me. Теперь идите ко мне, например, приближайтесь. Please. Come close. Close up. So either I walk to close up, or the close up comes to me. Excellent. Thank you. The first projected motion picture ever made. I'm taking you to March. 1895. Now, the first films could only last 50 seconds. Не хочу сказать, что первые вот эти фильмы их продолжительность была всего 50 секунд. So we're much more advanced now. Теперь мы гораздо более продвинутые. So your film can last. И ваш фильм, который вы будете снимать во время упражнения, будет 60. Photographic factory of the Lumiere Brothers. Фабрика, то есть здесь снята фабрика, которая принадлежала братьям Lumiere, как раз, где делали оборудование для фотографий. The camera doesn't move. Камера сама не движется. It lets everything happen in front of it. И все, что происходит, то что все, что снято, мы видим, это происходит перед камерой. You said a wide shot. Вы сказали широкий план. So close up would be. Можно было бы и близкий план предложить, да? Вот средний план. Если вы видите кадр. И что вы замечаете, когда вы смотрите вот на этот маленький фильм? Что вы можете ответить? Шляпы такие, да? Такие платья пышные. So these are factory workers. These are the workers in the factory. Это работники фабрики выходят с фабрики. И они, наверное, счастливы, потому что кончился рабочий день. Also, no one's looking at the camera. И никто не смотрит на камеру. We don't know the details. Теперь следующий фильм. Это тоже, ну, один из первых снятых фильмов, но уже после этого он был сделан. Тоже братья Миллионер. Детали мы не знаем. This is the first suspense movie. Это первый, ну, такой фильм про тайну какую-то, таинственный. And it shows, I think, the essence of cinema. Нет, нет, нет. Это жанр suspense. And the essence is what happens next. И показывает он как бы то, что происходит, дает как бы возможность угадать, что произойдет потом. It's good to have someone who knows what they're doing. Хорошо, что есть люди, которые понимают, что происходит. Okay, watch very carefully. We're going to talk about this. Good. Мы не знаем, так сказать, судьбу этих людей, которые жили так много лет тому назад, а теперь их уже нет. Now I'm not asking. These are not trick questions. They're not fancy questions. И я не буду вам задавать какие-то вопросы хитрые. Because what we're working toward again. 
is just observing. Мы, опять же, как я уже говорил вам, просто наблюдаем окружающий мир через камеру. So one question is, how long can you just observe? И вопрос такой, как долго можно вот просто наблюдать? So what did you see? Что вы видели в этом Literally, фильме? what did you see? Вот буквально, что вы видели? Action, like uh, the uh, just moved. Yeah, say louder. It's good. These are good. You're, you guys have got really great responses. Да, у вас хорошие ответы всегда. Действительно, движение. We have just seen uh, a girl who was uh, working towards the camera and then fall. Uh, we don't even know whether she saw the camera or not. Вы видели девочку, которая идет по направлению к камере и затем падает. И мы не знаем, видела она камеру или нет. She did see the camera, you think? Who? What else did we see? Еще что мы видели? How about the woman that was behind her? А женщина, которая за ней, за девочкой шла. Who was that? Это кто был? The nanny. The nanny. Why do you say a nanny? А почему вы говорите няня? The way she was dressed, and also someone said to me, because. The mother would not have stood behind and let her fall. Потому что еще кто-то мне сказал раньше, мать не допустила бы, чтобы девочка упала сразу к ней подскочила. Well, that's a little bit unfair. Maybe because she wanted her to get up by herself, because it's also a part of the growing process. Но с другой стороны, и мать могла бы просто захотеть, чтобы девочка, ну, сама поднялась, потому что, ну, это часть процесса. Взросление, рост. За руку, родители всегда за руку бы взяли. Ну, ну, Parents or mother would take the child by the hand. Okay. Now, how many people saw the doll? Did you see the doll? Куклу yeah. кто видел? Yeah. You did? You saw the doll? Yeah. Yes, immediately? Okay. No? We'll, we'll look at it one more time. Давайте And сейчас еще раз посмотрим на этот фильм. So, this is critical thinking. Вот здесь, так сказать, нужно критично подходить к оценке. Мы стараемся понять про этих людей как можно больше вот из одного этого непрерывного плана, из одной непрерывной силы. А как вы думаете, экономический статус какой у этой семьи? Middle class. Middle class. Yes. Middle class. So, middle class. They had to be at least middle class. Well, at least middle class, yeah. And it was probably the family of the Lumiere brothers. Возможно, это как раз семья кого-то из братьев Lumiere. So they own the factory. А они же ведь владельцы фабрики. So we can start, and you do this all the time. This is not special. Вы всегда ведь это делаете. Вы так оцениваете всегда. Это не что-то особенное. Я вас прошу сделать. We are reading the motion picture. Мы стараемся прочесть вот из этой съемки. And if I have to finish talking, you will go out and you will write the motion picture. И если бы я, например, закончил свой разговор, вы могли бы уйти отсюда и записать. So she's like a dramatic film hero. Это как героиня какой-то драмы, какой-то фильма. Она что-то хочет. It's right there. She almost had it. Okay. So the idea was to show, even from the very beginning, cinema starts taking shape. И здесь я хотел показать, что даже в самом начале своего изготовления кинематограф и вот такого рода фильм уже начинает приобретать какие-то свои формы. И идея такая за этим стоит. 
э, ни один фильм не может быть лучше, чем самый первый, открывающий его кадр. Подумайте о тех фильмах, которые вы уже видели. No film is ever better than its opening shot. Ни один фильм не, не может быть лучше, чем открывающий его кадр. So in a way, when we go outside, и когда мы пойдем I'm interested in your opening shot. Мне тоже будет интересно, какой вот вы э, открывающий кадр сделаете. For the rest of the movie. Э, ну, если весь ваш фильм вот 60 секунд, что будет первым открывающим кадром? And I will ask you to combine in the one shot, wide shot, medium shot, and close-up. И за эти 60 секунд непрерывной съемки я попрошу вас соединить, ну, продемонстрировать все три плана: широкий план, близкий план и средний. Okay. Now, to illustrate this importance of this first shot, the opening shot, I'm going to show you three examples. И для того, чтобы проиллюстрировать эту мысль о том, как важен первый открывающий фильм кадр, я покажу вам три примера. The first one is from an American Western made in 1956. из американского вестерна, который снят в 1956 году. For many filmmakers, particularly in my generation, this is a film that influenced them a lot. И для многих кинематографистов американских, особенно вот которые относятся к моему поколению, этот фильм был тем, который оказал большое влияние на них. The film is called The Searchers. Searchers, искатели. Now, most films today, when they begin, the screen is black, and it slowly fades into the picture. Вот сейчас большинство фильмов, которые вот, э, снимаются сейчас, когда они начинаются, мы видим темный экран, и на нем постепенно проступает картинка. Or the film just starts. Или наоборот, фильм прям раз и начался сразу. But there's a third way. Но есть и третий путь. So this director in 1956, in a very small way, is extremely sophisticated. Был очень, так сказать, грамотным и изощренным, можно сказать, кинематографистом. So watch carefully the first shot. Поэтому внимательно смотрите вот за этим первым кадром. And then I'm going to let the whole scene play. А потом, ну, вся сцена пройдет. We're just going to watch it. We'll watch it a second time, and we'll start calling out what the shots are: wide, medium, and close-up. Вот просто сейчас посмотрим, а потом еще второй раз посмотрим, и там начнем уже определять вот эти планы: широкие, близкие и средние. What I would like you also to notice is how beautiful the composition. Я также хотел бы, чтобы вы обратили внимание на то, как красива сама композиция. It's almost like watching ballet. Почти как балет можно смотреть. И это не, не придумал я сам. Режиссером этого фильма был Джон Форд, один из самых опытных американских режиссеров всех времен. Going, detail, again, И без особых деталей, просто еще раз повторю название, искатели. And so it is actually in the disguise of a movie in the West with horses. In the what? The disguise. In disguise. It's disguised as a cowboy movie. Sort of like you see it as like cowboys in India. So, то есть, это классический фильм, где кабои есть. But it's actually a profound meditation on race and racism, Native Americans. Но на самом деле это такие глубокие размышления о расизме в Соединенных Штатах, о судьбе коренных народов. Okay, we're going to watch the scene. Pay very close attention. There's a title. The words come on. Say Texas, and the next shot is the shot. Пожалуйста, внимательно. Сначала будет заголовок фильма, потом будет написано слово Техас, и потом вот идет этот первый кадр, который я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели.
She says, that's your uncle Ethan. Welcome home, she says. Well, that's the American dream. We have a nice family. We go all together. Это своего рода вот американская мечта воплощена в этих последних кадрах. Большая семья, все вместе заходят в свой собственный дом. We're going to watch again. Сейчас еще раз посмотрим. This time I want you to look for how it's a series of one shot and using wide shot, medium shot, and close up. Здесь я бы хотел, чтобы второй раз вы посмотрели, что это ряд сменяющих друг друга планов, широких планов, средних и близких. Okay, and you remember the wide shot? Помните, широкий план – это вот сюда. Вот так примерно это средний план и близкий план вот лицо. So that's why these very basic things that we're doing here. Вот почему так важны вот такие основы. They continually translate into more and more complications. Которые мы с вами повторяли, глядя вот в этот импровизированный шанс. Okay, so we're going to watch and we're going to call out together what the shots are. Потому что эти основы они потом перетранслируются как бы все во все более сложные и сложные. Поэтому будем смотреть и отмечать сразу план. Medium shot. Medium. 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 And then what happens? И что происходит потом? Say it really loud. This is like cheering. Why? Why? Видите, он переходит в широкий план. Medium. Средний план. Why? Широкий. Medium. What happens next? А что потом происходит? Он переходит в близкий план. Medium and wide. Ну, это средний и широкий тут же. Wide and medium. Wide. Someone walks in. Wide. Это широкий. Full person. Wide. Полностью широкий. Medium and wide. Здесь как бы средний. Ближний к нам и там широкий. Да, средний. Да, средний или средний с широким. Широкий. Средний. Yes. Здесь, да, он yes. широкий переходит, вот широкий Супер. Хорошо. Да, хорошо. Окей, so the next two will go a little bit more quickly. So, again, the opening shot, how important that is. И вот э, следующие два примера мы быстрее, так сказать, просмотрим. Очень важно первый открывающий кадр. Окей, okay, so the next one is the opening of the film Raging Bull. Uh, Robert De Niro. Следующий фильм – это фильм с Робертом Де Ниро «Рейнджин Бул». Начните нам его показывать, и мы поговорим об открывающем кадре. Здесь вот не очень хорошо видно, но надо знать, что этот халат, который на нем сверху надет, это под леопардом сделан, как в шкуре леопарда. And where is he? Где он? The ring. На ринге. But these are also. What could they also be like? It's a ring, but also what? А что еще? Эти линии. А что еще они? Это шоу. 
the bars. A cage. No, the So he's like a caged animal. That's what they're presenting to us. Now, do we see anybody else in the shot? Very faint. Very faint. So he's isolated. He's alone. And the way he walks, he has a certain way that he walks. And it's kind of a strut, you know, like I'm a big bad guy. Watch out. So that's, a, that's another variation on our one shot, and that's okay to do also. If you have a good shot, you don't need to change the shot when we go outside. So when we go outside, you can experiment with both. И вам можно, когда вы будете практически заниматься там на улице, экспериментировать и с первым вариантом, когда меня сменяют друг друга планы, и с вторым вариантом, когда все на одном плане. Почти закончили мы. Окей, now, another opening shot. Еще, так сказать, один. For apocalypse now. What? Apocalypse now. It's a lot of war. War in Vietnam. Now, I personally know people who worked on this movie. The scene is that a bunch of palm trees are destroyed by napalm. This was filmed with several different cameras. Then they sat down and they looked at the footage. They looked at every shot. And they realized that there was a suspense. What happens next with one of the shots? Планов, то есть с одной камеры, которая снят, в нем есть вот этот вот саспенс, то есть как бы заставляет задуматься, да, что что произойдет, загадка такая, что произойдет. Такая тайна. Like the little girl. Как вот с той девочкой. What happens next? Что произойдет? So they looked at and they decided, wait a minute, we don't want that camera, we don't want this camera. И тогда они решили, нам не нужны никакие другие камеры, которые с которых снято это было. They just sat there and they watched. The shot will reveal helicopters. But if you'll notice, you don't see, you only see one helicopter. You see pieces of other helicopters. So we'll just let, and we'll let, let this play into the next shot or two, and then we'll move on and I'll show you some examples that I've done, and then we'll go outside. Посмотрим вот на этот маленький отрывок. Там вот этот кадр, о котором я вам говорила, он переходит в последующие несколько планов. А потом пару фильмов, которые вот из моих, которые я снимала. Потом наш практически... We can't quite hear the music. In this episode, it doesn't matter, but the music is the doors. Rock and roll. К сожалению, мы не слышим музыки. Ну, для нас, как вот для изображения, может быть, это не очень большое значение имеет. Но тут рок н ролл играет. And the music says this is the end. И, собственно говоря, музыка говорит нам это конец. Okay. Well, let's take a look. The camera doesn't move. It's just waiting. Oh. It's waiting for something to happen. That's what we'll try to do
So you can imagine going to the movies, you're sitting there and you're saying, how long do I have to sit here? Вот вы можете себе представить, как человек пришел в кино и вот он видит это и задает, может быть, себе вопрос, как долго мне здесь придется сидеть. But it's telling you, as the audience, if you sit there and wait, something really big is going to happen. Но вот этот кадр, это вернее первый вот этот вот несколько секунд или минут съемки говорит, что если вы аудитория будете сидеть и ожидать, то произойдет что-то важное, мощное. Okay, let's take a look. We'll take a look at a couple more. These are from me. Теперь еще пара отрывочков. We'll Это из break. моих фильмов. We'll have some wonderful snacks, and then we're going to go outside. Потом у нас будет небольшой прерыв. Тут у нас есть кое такие плюшки, да, печенье. Вот. А потом пойдем на улицу. These are, these are home movies. I'm not making home movies, just kind of home movies. Oh. So the first one is entitled Los Angeles. Has anybody here been to Los Angeles? You have? You know what Los Angeles is. Знаете, You've seen pictures of Los Angeles? How many people have at least seen pictures of Los Angeles? Roads and hills. Roads and hills. Fantastic. Roads and hills. That's it. В общем-то, действительно, это есть картинки. Downtown and Hollywood sign. Okay. Good. These are good. Okay. This is my home movie of Los Angeles. Вот мой домашний такой фильм о Лос Анджелесе. There it is. Los Angeles. Close up. Or medium to wide shot. We call that a reveal. So actually, all of Los Angeles, the Hollywood sign, the highways, that's the reality of Los Angeles. That's what it looks like, underneath. So my thought was, could I show you what the real Los Angeles looks like? And in terms of nature, the city is tiny, but nature is here. So we call that a reveal. So there's other reveals we can do when we go outside. We can move around. There's another one. I can start like this. this is gorgeous. Close up. And then look. One, two, three, five, six. Seven. Room. Sunlight. Потом солнечный свет. Улица. Cameras. Камеры, которые снимают нас. Two people sitting together. Отдельно два человека, которые как бы отдельно от нас сидят вместе. Ближний план. So that's the kind of thing we're looking for. Вот мы хотим вот попробовать за эти наши ночные фильмы. Yeah, sorry. The next one is called, uh, it's a lake. This one is not quite as good as I'd like. The situation was, I saw a bunch of geese sitting on the ground. 
Сам ситуация была такая, я увидел гусей, которые сидели на берегу на земле. And so I go, oh, 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 and I knew they were going to take off. If I followed my exercise correctly, my practice, I would have had my shot. And I would have waited and waited and waited. And then they would have taken off. So I would have scenery and a wide shot. And I would have had the geese. And I could show you the lake. Well, we see some of that, but the camera started too late. But it's okay, it's not terrible. scenery and then I wanted to show where we were to so we'll add a little bit more to the shot well, watch this another group if I had just relaxed and gone slowly the other group would have taken off and that's the result because I decided the geese flew. I was going to show you the lake. And I stopped observing through the camera. If I'd been observing through the camera, ah, they would have taken off. Я бы увидел, что они готовятся взлететь, перестал бы, ну, прекратил бы движение камеры. Oh, sorry. 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 I can follow a little bit of what you're saying, actually, but I, I have the illusion, anyway. Russian is longer than it's such, it's so beautiful to hear. Um, so the, the next one was, I was traveling and I went to a, a strange country. Теперь следующий, я путешествовал, попал в такую чужую страну. And I thought, well, what shall I do if I want to show people back home in San Francisco what this strange country looked like? So I thought, oh, a building. A river, a lake. So take a look. This, I think, was fairly successful. But I cut the camera at the end too soon. So I just decided this was the best way to show this strange country to people who live in San Francisco. It's so weird. It doesn't look so different. It is St. Petersburg. But look at the shot. Again, it started with the, we, we looked at the sidewalk was one thing. Wide shot. Close up. Close up. Wide shot. Close up. Medium, close up. Now, I make movies about uh, recycling. And garbage. Look who appeared. By accident.
said hello to me in English. that if you just hold the camera still for a minute or two minutes, something will happen. Somebody will walk through, a car will go through, or you'll get another idea. And so the idea that I, I we can just try to be still, and observe through the camera. And if it doesn't happen, then try another one. Okay. But, but they have to be, each one has to be at least 60 seconds long or, or, the, or the exercise won't work. But it must be still packed with some events. Maybe not. If, it, if, if nothing, if, if there is no event, then that's what happened. It was just very... Yeah, but that's okay. But that's okay. That was a that was a practice. Again, it was a good practice. And we have. I have a word. We have a word. That I mental, mental. Your mind. You've done a shot. I do a lot of such kind of stuff. And so, and so that's that. That's cool. Oh, that would have been nice. I know. This is very unusual place. It used to be a little house. In the 19th century, they print scales for music. Oh, here? Yeah. Music. Oh, so I was talking about this. All this uh, building is here. The building is wonderful. Yeah. 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 Now, no, the problem. shot can be, the shot can be even just walking out the door and going downstairs. I want you okay. to practice. Okay. It's not supposed to be great cinema yet. Yeah. Yeah. Okay? <laughs> great cinema comes next. Yeah. yeah. It's sound okay. important. Huh? It's sound important. The sound? Yeah, it doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. The important thing is just to, to be observing.
site and someone's moved here. So see, things are happening. Like just holding it, we're not doing anything, but things are happening. She almost walked by the camera and the sunlight. You'll start an interesting conversation with somebody. What? What? Okay. So you have your assignment. You can walk out to the street here. You can film in here. You can film in the hallway. You can go inside and outside. The most important thing is 60 seconds. And if we have time, try to do, just look through the camera. There's to be around here. Yeah. And, and uh, you know, it's a practice. Yes, so I might just start here. Like this is one possibility. And I might just wait. And maybe nothing will happen. But I'm observing through the camera. And then after a while I might think, okay, what else is here? Icicles. Icicles. And then I might slowly start looking around. Oh my gosh. When I started, nobody was there with the camera. And the camera is pointed in this direction. The camera's pointed at you. So what I've done is, in this one shot, this was the opening shot. Wait, she'll do something for us. Okay, now look at it. We waited. And now look. Just I just thought, you know. So I went from a close up of her camera, medium shot of her, but I waited. And then it was very natural. She walked over there. We're just trying to let things happen. Uh -huh. And it doesn't have to be, this is practice, it doesn't have to be a big significance. But that woman walked through with the cardboard. <laughs> And you brought me over. I, I might have walked right by there. Mm -hmm. So that, that's the thing that's outside you. Mm -hmm. So why were you attracted yeah. to it? You were, something attracted you to there that. There is a story with, behind it. Yeah. You are starting to think of people who did, who did it. You're thinking about people yeah. who do that. Yeah, that's fantastic. It, it, could, be, it could be an entire movie about somebody mm -hmm. who does that. Mm -hmm. Who helps. I mean, I was, I, yes, I, I was walking on one of the bridges mm -hmm. and I felt kind of uh, self-conscious, you know. Mm -hmm. I'm taking pictures of the river and ducks in the river. And then out of the corner of my eye, there was a woman who was feeding pigeons. Mm -hmm. Well, what kind of, who is that person? That's the mm -hmm. beginning of the story. That's, I love that. That's, that's superb. That's really great. Okay. That's really great <laughs> stuff. Thank you. Yeah. Trying to find the performance. Yeah, yeah. Within but still, 
60 seconds is uh, pretty much for me to... It is. It's good. It's good practice. So, yeah, and yes, again, it's just practice. It's just yes, practice. Yes, I see. But there's even things like, uh, you know, see this person walking down the street to us? Yeah. So, even a shot of the street, and that person walking the whole way by us... This is a process. ...is interesting. And if you stand in the right place and you, you learn, mm. you can make this person walk really close to the camera. I'm going to see if I can help you. Should we do next? Next? What have you done so far? Uh, <laughs> because uh, I'm not very good uh, walker and uh, it's uh, quite uh, difficult for me. So to walk? No, to um, to do something with my hands. So uh, it is. Yes. Okay. So <laughs> I finish. <laughs> well, I go back inside. It's warm inside. And we will and do something watch it. in do so no do something inside. Take a picture inside. Okay. Okay. Thank yeah. You. Yeah. But sometimes you can do that. Just stand. Somebody will walk right by you. That's an interesting practice too. Yeah, it's fine. The moment. Now look at. See if you, if you were doing this shot. That woman walked. Here comes somebody else. Here comes two more people. So again, it's this principle. In two minutes, something will happen. Mm. It doesn't have to be huge. But it's, and so their two minutes means that maybe you you only use. All this stuff keeps happening. Right now, right here. Almost. Uh, uh, and look at you have this element here. Yeah. It's beautiful. Here comes another part. Remember, there wasn't anything happening. Now, all of a sudden, you turn your camera on. Yeah. And you know, all hell breaks loose. <laughs> so they said, yeah. Yeah. How long have we got? Keep going. Look at here comes somebody else. And another and more cars. What did you? Скажите, что вы думаете о сегодняшнем занятии? Посмотрим, насколько пригодится. Думаю, что, по крайней мере, интересно. Спасибо. Думаю, что практично. Спасибо. I'm looking for the first picture. The first picture? Okay. I can... See, there could have been the picture. I get hit by a car. No. I... Let's go. We'll walk over here. here she's walking out here so if you just even took this picture or look at all these people walking into something so you can just start something will happen are you sure yeah i'm sure let's go over here let's go a little bit more and take a look what did you find Там очень здорово получилось, потому что девушка, когда вы стояли, она замешкалась, не поняла, что ей нужно делать. Just hold, and then I walked right by the camera. So if you just hold, mm -hmm. oh, with wide, uh, don't do camera, anything. Don't do just yeah. Find one and just watch what happens. Don't do anything else. Uh -huh. okay. It's practice. Nothing may happen, uh -huh. but something may happen. Uh, something uh, should happen in one moment. In right? one minute, yeah, or two minutes. And this is like uh, separated, yes. Like uh, pieces and. Uh, yes. Not so these are. But if you just stood here like this, and you just watch, now watch. See this person okay. is walking. Yes. Yeah. <laughs> Yeah. And then just stay yeah. and... Uh, yeah, just do nothing. Just hold it uh -huh. and, and, and see what happens. And waiting. And waiting. And waiting for a moment, right? Yes, exactly. Yeah. 
Thank you. Yeah, that's what it is. And you know what I would say? Remember when we took a look at the guy in the boxing ring? Uh -huh. So you did a shot that's very similar to that, your composition. Oh. That's beautiful. Do you take photographs a lot? Uh, n not so much as I like. That's beautiful. That's a great example. That's exactly what this is all about. Thank you. And you got it in the guy. I, I love that. That's... Uh, um... It's good. Ah, oh, thank you. It's very good. See, they came by and they talked to you. Uh huh. And and so that's what it, so something happened. Yeah. That's what I mean. So when we say something happened, it's very small sometimes. Let's take a look. Uh Я бы хотел, чтобы в этой группе каждый друг другу показал, что он сделал. Я буду ходить от группы к группе. And as we do, тоже будем смотреть. As you show, I want you to tell me to describe what you were doing. И потом мне бы хотел, вот, когда мы смотрим, чтобы вы мне описывали, что вы делали. What I saw from the footage. То, что из просмотренного вот я уже увидел. That any time someone turned the camera on. Каждый раз, когда кто-то включал вот камеру. Something happened. Что-то происходило. Now this gentleman, I forget what's your name. Виктор. So, there was nobody on the street. The street was empty. Вот Виктор, например, мы были на улице, на улице никого не было. So we were talking. So, well, for example, look at the, take something of the street. И мы разговаривали о том, что, ну, может быть, вот снять улицу просто там. As soon as he turned his camera on. Как только он включил камеру. Car, truck, people. Сразу машина, грузовик, люди пошли. So, part of this again is observing through the camera and trying to let things. Поэтому я еще раз призываю, напоминаю вам, что одна из задач это наблюдать через камеру и как бы просто свободно, чтобы вещи происходили вокруг вас, а вы их фиксировали. Now, while we were doing this, was anybody watching Nikolai? Когда мы это вот упражнение выполняли, следил ли кто-нибудь за Николаем? What was he doing? Что он делал? He was taking pictures of each of us. Он каждого из нас практически снимал. He was watching through the camera. И он именно смотрел через камеру, наблюдал, как я призываю. So he's very, he's real professional. Он, конечно, настоящий профессионал. Very experienced. Опытный. И вот что он делал. He was doing. Он снимал широкий план. What's this shot? Как это называется? Wide. Широкий план. Medium. Средний план, приближение. Close up and movement. И движение. So one of the ways also over time that I've learned. И вот одна из вещей, которую я для себя понял с течением времени. Is by watching other people do their work. Это то, что очень полезно наблюдать за тем, как люди выполняют свою работу. When we were out there today, what I learned. Through your eyes. И вот я наблюдал за вами, и как бы через ваши глаза понял следующее. Was many, many details in the beauty of this street and what's around. Вот если говорить о красоте того места, которое нас окружает, вот этих улиц маленьких, то там очень много маленьких деталей, в которых кроется эта красота. So you showed me. Very unusual city that I don't get to see very often. И вы показали мне тем самым необычный город, который я не знал и который не так часто вообще можно увидеть. And what city was that? И что это был за город? It was your city. Ваш город. 
And maybe you saw things that you hadn't seen before. И, может быть, кто-то из вас увидел какие-то вещи, которые тоже для вас были новыми. Okay, so let's form groups, about four or five people. Давайте сформируем вот эти маленькие группы. And then we're going to share. И потом будем друг с другом делиться. To talk about what that shot was like for you to do. И обсудите, пожалуйста, вот тот человек, который сделал этот фильм, как это было для него, как он его снимал. What it meant to you. Что он значит для вас. И все то, что, о чем вы думали, когда снимали этот фильм, и uh, что думают люди, которые смотрят теперь на него, его. Okay. I'm gonna kind of circulate around. I'm а я буду циркулировать между вами. Это отлично просто. Мне нравится вот что. У вас есть начало и конец, и между ними вы показываете все вот это пространство, в котором мы находились, и свет, и людей, то есть вот все то, что вокруг видели. И впечатление, которое складывается, что вы действительно говорите о своем городе, о своей стране. И это очень важный, интересный аспект Москвы. И причина, почему это интересно, я вот никогда этого не видел раньше. Я показывал вам вот то, что я снимал на Красной площади. Ну, Красную площадь ее часто снимают, мы много видели, так сказать, фото и фильмов. А вот этого вот не видим. Так что хорошо справились с работой. А, exactly, то есть как паркуется, exactly. да? Oh, Я знал, знал, что если наблюдать через камеру, что-то обязательно начнет происходить. То есть включают они эту аварийку, потому что не хотят платить за парковку, да? То есть можно назвать это типично русская парковка. И вот смотрите, вы держите камеру неподвижно, вот еще одна машина проезжает. То есть здесь есть тоже тема своя. И тема это, да, парковка по-российски. По это интересно и забавно. И если бы вы, так сказать, дальше продолжали бы, ну, более длинный фильм, да? А здесь что он? Кто-то... Но можно целый фильм сделать, ну, такой короткометражный, о парковке по-русски. Это будет забавно. Я как-то был в Японии, когда на светофоре останавливались машины, все выключают э, фары. И я спросил, почему это происходит. Потому что батарея сядет, если оставить фары. Я думаю, не так уж долго ты стоишь на светофоре, но вот мне понравился их подход. Это ночью происходило? Как только останавливались на светофоре, они выключали фары. И мне кажется, вот из этой же серии парковка по-русски тоже будет интересная. Птица пролетела. Ну, это замечательно. И здесь какой урок можно извлечь? 
То есть, если вы наблюдаете и даете просто возможность, чтобы происходили вещи естественным путем, то вот птица прилетела, это просто был замечательный как бы, снимок у вас на вашу карту. И здесь эта тема тоже всплывает. Если бы вы дальше продолжали снимать, я бы сказал, да, нужно посмотреть, что дальше будет происходить с голубями. Как, как я вот ждал, когда эта маленькая девочка в том фильме, вот, когда она идет, мне хотелось ее подогнать. А они вообще улетели? Даже здесь, как в том фильме про ковбоев, вот, когда вы снимаете, как переходит улицу, своего рода тоже балет. Спасибо, отлично. Здесь видно и детали. И, так сказать, поэтапно, так сказать, продвижение происходит. Ну да, а если ждать, когда кто-то вот войдет или выйдет, это, конечно, может занимать много времени. Но вы дали как бы несколько разных вот пониманий, несколько разных аспектов представили вот этого места на нашей планете. И даже если бы я увидела это, например, в фильме в каком-то, не обязательно было подписывать, что это Москва. Я все равно стал бы уже в уме выстраивать какое-то свое понимание, впечатление, где я нахожусь. Это что-то такое, что тебя удивляет. И то есть за маленький отрезок времени три, четыре каких-то очень интересных человека проходят перед твоими глазами. И, и цвета очень яркие. И это вот в черно-сером, у вас вот цветное. Надо посмотреть вокруг. Не так много людей, которые носят такие яркие цвета. То есть вы спрашивали, как пройти вот сюда? Все избегают. People try to avoid, avoid, avoid. Вот если бы подольше минут, секунд 10 держать, да. Вот это мне нравится. Очень, очень красиво. Мы видим как бы общий э, стиль дизайна, но каждое лицо очень уникально. А вы вообще из артистического мира? Это да, первая ваша картина. Фото, фото. Очень красиво. Мне очень понравилось, что мы видели образцы вот какого-то дизайна и видели лица индивидуальные. То есть ваш кадр, которым открывается, заставил меня задуматься, кто, люди, кто эти люди, которые сделали это все. Я был вот на улице сам, не видел этого. То есть вы мне показали то, что я не увидел и не заметил. Очень, очень красиво. А, so this is um, the little bread uh, shop, which is with the church, with the monastery. 
продают, but usually it's a bit like a drugstore. Because whatever they sell, uh, because it's the church, the monastery, uh, it has to cure some disease. Uh -huh. So it has to be a product that cures. So the happy customers bought something that would help them to overcome their disease. Uh, that says a bread from the monastery. At first, I did not know what, uh, who was there inside. But finally, it, she turned out to be a woman. She tried to uh, get me away, to make me leave. She was waving her hands just so that I stopped shooting. В общем, это аптека. But this is really a drugstore. This is beautiful. This is fantastic. Прекрасно. Просто здорово. I've never seen this either. Я тоже это не видел. Это на самом деле все что угодно продается, но все это помогает болезни. Да, honey, bread, cheese, but it's from osteoporosis and something. From all sorts of diseases. This is yeah for for donations. Another person came. A customer was looking something to cure for something to cure his um, um, joints. I want to go get a lot of cures. I could stand to be cured. Мне тоже бы надо купить что-то. И ему помогли, он правда долго не мог понять, какой продукт ему помогает. And he it took him a while to understand what kind of product he wanted, to, what kind of product would help him. Но она ему дает потом рецепт. But finally she gave him uh, something written on the paper. Но я очень боялась, что меня в общем-то побьют. But I was a bit afraid myself that they will hit me. Yes. Yeah. That happens. I mean, not that you get hit, but you're nervous about it. Anywhere, anywhere. This is an excellent example of the why you should go to the camera. This is an excellent example of watching through the camera. Наблюдение через камеру it's dark and the, and the sun. Yeah, the sun is very beautiful. So it's, so it's winter. It's winter life. Следующее ваше задание пять минут вот такое. Теперь вот это. Это где же такое? Да, только бы я бы я бы побоялся. Ну там переход же был, говорит, я бы побоялся, что меня ну что меня собьют. Красиво. Мне вот эта часть очень нравится, здесь свет и тень mm -hmm. вот так красиво переданы. Чуть-чуть, может быть, помедленнее, но очень красиво. Особенно вот переданы деревья зимой, вот показаны. И я это видел, и вы. Просто я бы рекомендовал чуть-чуть еще помедленнее, когда вы ведете камеры. И тоже вам рекомендую то же самое продолжить в течение пяти минут. Okay. 
just myself, I, I see that nobody was uh, shooting himself. Oh, oh, good. And it's just, I don't know, it just oh, want to know your opinion. Ну, когда человек видел, что никто сам себя не снимает, и решила сделать такую самую, почти как селфи, только видео. It's very good. It's very original. Да, оригинально. Да, хорошо. Это как вот последний кадр в кино. То есть, например, вот эта женщина, которая была героиней нашего фильма какого-то небольшого, и вот теперь она как бы уходит из экрана, из кадра. Не знаем, что с ней дальше будет. Это вот такое завершение фильма. Очень хорошо. Если бы вы показывали это своим домашним, so you, right? конечно, они хотят видеть вас, это ваши родственники, но они хотят и увидеть, в каком вы находитесь окружении, то есть где, в каком месте. So Очень хорошее соединение. And if, and if и в документальном фильме тоже это очень важно. Film, И в художественном фильме это важно. И вы могли бы еще и больше снимать. Like that, and both. И On саму street, себя you, you дольше. A very nice rhythm. У вас ритм очень хорошо передан. Вот такое движение неспешное. And so we're interested, so we're thinking... И действительно, у нас возникают тоже вопросы, вот кого мы видим, кто это, о чем думает эта женщина. Не знаю, кто-то еще снимал вот так себя, но это хорошее очень упражнение. И также, вот возьмите эту же тему и пять минут. Прямо вот одним планом. Будет, да. Будет так. Это просто упражнение же ведь. Можно попрактиковаться, подальше, например, отнести камеру, с одной стороны снять, вот как вы вышли, с другой стороны перевернуться. То есть все вот эти вот сочетания широкого плана, ближнего плана. У вас это тоже произошло. Вы сначала ближним планом себя снимали, потом вышли из кадра и широкий план. То есть вот это было бы очень интересно. Пять минут еще работаете. Очень хорошо, потому что здесь вот медленно. И вы долго действительно держали вот этот план, чтобы мы, ну, чтобы нас, так сказать, узнать можно было. То есть вы делаете как бы людей на фоне архитектуры. Люди, конечно, важны очень. Вот у меня есть друг, он обожает архитектуру снимать. И все время снимает вот какие-то архитектурные вещи. А я все время думаю, ну хотелось бы людей туда. Ну да, я тоже вот лет 20 снимал архитектуру, а сейчас пришел к тому, чтобы людей туда включать. Потому что непонятно, что делать, если людей нет. Потом я думаю, ну да, это архитектура, вот красиво снято. А что дальше-то? То есть начинаем мы с простых каких-то вещей. Но мы должны помнить всегда, когда нет никакой идеи. Архитектура. Ну, тогда и будет просто архитектура, например. Мне понравилось, как вы так медленно передвигались, и вот меня тоже сняли. 
приятно. И потом вот чувствовался определенный ритм, как будто даже музыку было слышно, вот такого. It's like a musical phrase. Yeah. Yeah. And so I think that you're right. I think the architecture is a good thing, and then you, that, that when you put people in it. И я думаю, вы правы. Очень хорошо всегда людей как бы вот снимать на фоне архитектуры. And so one idea would be. So we did. There's, a, there's, a, there's also thinking, and I do this often. So we have the wide shot. И вот у нас широкий план, средний план. Close up. И ближний план. Then I get the extreme wide shot. Потом такой очень широкий план. So the people are like that. Чтобы люди такие маленькие на этом фоне были. So that's interesting also. Тоже интересно вот когда такой переход. The end of the day when I'm filming, it's the very end of the day. И вот когда я снимаю уже в конечном итоге можно сказать. I try to remember. Did I get the medium shot, the close shot? Когда уже день мой подходит к концу, я стараюсь вспомнить. У меня все было и средние планы, и крупные планы, и широкие, чтобы потом было из чего выбирать. And I had an editor friend, a film editor. Еще у меня был тоже друг. Он редактор фильмов. And he said, every time you go out to film. И он всегда говорил каждый раз, когда вы выходите на улицу что-то снимать. Do one terrible shot. Сделайте какой-то плохой вот э, кадр, плохой э, какой-то кусок, который вам не нравится. Yeah, so so То есть специально сделайте что-то непонятное, такое неизвестное. So said, и я okay, вот вышел как-то раз и думаю, I'll, ну что же мне снять такое? So я ему покажу. Значит, я камеру вниз туда налил Сливки какие-то, да. И это выглядело как вселенная, какая-то галактика, потому что близкий план, и туда молоко, значит, попадает. Ну, сливки эти. А потом я немножко камеру поднимаю, и оказывается, это стакан, куда это попадает. Поэтому всегда нужно что-то странное такое сделать. архитектура. Вот у вас есть кадр ваш. Постояли 10 минут. 10 секунд, извините. Вот считайте. И сами в это время немножко так оглядывайтесь. И, и ждите, и ждите. Может произойти что-то прямо в кадре. Например, тень вот передвинулась, про прошла. И что-нибудь такое еще может произойти. Или вот как голуби были на одном фильме. Они, например, могут пролететь или взлететь. Если вспоминать вот тот теракт 11 сентября в Нью-Йорке, какой-то человек снимал фильм в тот момент. Он снимал пожарников и услышал, как очень громко звук самолета, очень громкий такой, необычно громкий. Перевернулся. Свою камеру перевернул, чтобы посмотреть, что это за самолет, и заснял в тот момент, который первый самолет врезался в здание. So То есть мы вот практикуемся для того, чтобы поймать момент. Поймать момент — это хорошо, вот эта so фраза передает I, задачу. И вот я вас всегда призывал наблюдать через камеру, и здесь правильно совершенно сказали, именно для того, чтобы поймать момент. И в качестве иллюстрации я привел пример, вот что происходило в Нью-Йорке 11 сентября, и услышал очень громко, громкий звук самолета. Он переместил камеру, чтобы посмотреть, что это за самолет. Так громко звучит. И увидел, и снял, как первый самолет врезается вот в одно из зданий Всемирного торгового центра. Он просто через камеру ведь смотрел и заснял это. Это, конечно, очень драматичный момент. 
Но такого рода вещи, они все время происходят, если уметь наблюдать через камеру. So И мы готовим себя к тому, чтобы поймать момент. И вся вот, весь этот наш семинар, это, собственно, и было э, такой подготовкой к тому, чтобы поймать момент, который может быть очень простым, этот момент. And then we talk about editing. Потом мы говорили о редактировании, ну, монтаже. And so the editing is to put those moments together. И он как раз и заключается в том, чтобы вот эти моменты вместе соединить. So That's, that's what our practice is. So everybody, the next step, I've said to a couple people, is five minute shot. Значит, я уже говорил тут некоторым, но и скажу теперь всем, что следующим этапом нужно пятиминутный снять такого вот фильм. And now the reason I was saying to you, and here we go, ten seconds at the beginning. И вот как я говорил тоже здесь девушке, рекомендовал вначале всегда считайте до десяти, ждете десять секунд. И в конце тоже держите камеру неподвижно в течение 10 секунд. No, не, вот был вопрос, а если 20 секунд это слишком долго? Нет, никогда не бывает слишком долго. А потом вы переходите, когда к монтажу, то вы можете укоротить всегда. Вот, например, я снимаю этот э, стаканчик. Сначала ближним планом, потом перевожу э, на другое расстояние. Вот это такой план, такой, такая непрерывная съемка. А можно одну непрерывную съемку вести вот таким крупным планом на стакане, потом, когда вы переместили, это уже второй э, кусочек, второй фрагмент. И получается три э, One, Раз. Потом перемещение. Two, это два. И потом э, зафиксировали и снимаете на этом новом месте. Это so третий. То есть можно разными способами so вот yours, это делать. Вот в вашем фильме мы видели архитектуру. Потом вы сняли down. меня. И вот надо будет вырезать. Это все одним, да, вот одной непрерывной съемкой было. Вы продолжали наблюдать дальше и переместили камеру и еще снимали. Можно было начинать с меня. Два человека разговаривают, а потом переместиться на двор. Вот так мы э, выстраиваем э, наши вот планы, а потом уже да, начинаем монтировать, вырезать что-то. Like И это может быть удивительно, как вот мы видели кадр, э, когда э, там деревья пламенем оказались охвачены. So, тоже момент словили, камера стояла неподвижно, а потом раз, и вот это произошло. And I'm sure Nikolai could tell us a lot of the same things. And probably more, уверен, but he's Николай, continuing to think. Николай тоже мог бы рассказать, works. привести много примеров таких из своей практики. Он тоже наверняка это видел. Steady, watch. Сначала, ну, надо стабильно, так сказать, держать камеру, наблюдать через нее. And observe. Наблюдать. Look how steady he is. Смотрите, он Николай, как он зафиксировал камеру и держит ее долго в одном положении. И он, видите, он расслаблен. И напоминаю вам, я не знаю, сколько уже времени, насколько долго Николай занимается этим, но видно, что он очень опытный человек. И вот он сейчас делает то, с чего мы, собственно, начали сегодня. Он снимает различные вот элементы, и если вот мы говорили о музыке, so we started by playing то вот simple. мы начинаем играть с простого с чего-то, с того, что гаммы учим. He's playing jazz or rock and roll. А сейчас то он уже, конечно, джаз или рок-н-ролл исполняет. Okay. И похлопайте.
По плечу каждый впереди стоящего. Okay, Хорошо справились с работой, молодцы. Теперь давайте возьмемся за руки и идите сюда. Можно ум сказать? Ну, это хорошая была работа нашего сегодняшнего, нашей команды съемочной. И раз, One, два, two, три. Congratulations. Поздравляю.